ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ നോട്ട് ബുക്ക് കമ്പനി ഓർ ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ എക്സാം മെയ് ട്വൽത്ത് എന്നുള്ളത് ജൂൺ നയൻത്തിലേക്ക് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തു അതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും അപ്പോൾ കമ്പനി ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ സിലബസ് കിട്ടിക്കാണും എന്നാൽ പോലും ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതുവരെ അത്ര മുന്നോട്ട് പോകാത്തവർക്ക് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ വളരെ വില പിടിപ്പിച്ചതാണ് നമുക്ക് ഒരു ബോണസായിട്ട് കരുതുക നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തത് എക്സാം പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തൊരു ബോണസായിട്ട് കരുതുക അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസിലേക്ക് പോകാം ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻഡ് ടൈം ഓഫ് എക്സാം ഡ്യൂറേഷൻ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അവർ ട്വൻ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിന് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട് വൺ ടു പാർട്ട് ടെൻ വരെ അങ്ങനെ പത്ത് ടോപ്പിക്കുകളാണ് മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ എക്സാം കലണ്ടറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ നാല് ടോപ്പിക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിങ് അപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയും കൂടി ചേർത്ത് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി മാർക്സാണ് ഉണ്ടാവുക ജനറൽ സയൻസ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഫാക്ട്സ് ഓൺ ഇന്ത്യ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് കേരള ദെൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ദെൻ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ദ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് മലയാളം ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെങ്കിൽ മലയാളമാണ് നമ്മുടെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പോൾ മലയാളം ഗ്രാമർ റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോസ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യോജനാസ് സ്കീംസ് ആൻഡ് യോജനാസിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ് സ്കീംസ് അതിനെപ്പറ്റി നേരത്തെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് മലയാളം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് അല്ലാതിരുന്ന ടൈമിൽ ഒരു ടെൻ മാർക്സ് വാസ് ഫ്രം ദ ടോപ്പിക് ഫ്രം യോജനാസ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മലയാളം ഗ്രാമറിൽ നിന്നാണ് ടെൻ മാർക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ യോജനയ സ്കീംസ് അതെല്ലാം പഠിക്കണോ ആ ഒരു കൊസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ നിന്നും ടെൻ മാർക്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം കാരണം മെയിൻ ടോപ്പിക്സിൽ അത് കൊടുക്കാത്ത പക്ഷം ടെൻ മാർക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചോദിക്കില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യോജനകൾ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നേ മതിയാവും കാരണം ഈ ജനറൽ നോളജ് അതിനകത്ത് തന്നെ അതും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിലെല്ലാം ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ടെൻ മാർക്സ് ഈച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കും അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ അതിലെ മാർക്സ് മുഴുവൻ പോകുന്നതാണ് സോ നമ്മൾ എല്ലാ ഈ ടെൻ ടോപ്പിക്സിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ക്വാണ്ടിറ്റി ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് മാത്സ് ആണ് അപ്പം നമ്പേഴ്സ് നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസിബിലിറ്റി എച്ച് സി എഫ് ആൻഡ് എൽ സി എം സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ പല പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനിൽ തന്നെ വരാറുണ്ട് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് അപ്പോൾ ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ വോള്യൂം അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കലണ്ടർ ക്ലോക്സ് ട്രെയിൻസ് പ്രോബ്ലംസ് ഓൺ ഏജ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ടോപ്പിക്ക് എണ്ണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ
ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ടോപ്പിക്കിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പോലും ഇതിലെ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു സബ് ടോപ്പിക്ക് പോലും വിട്ട് കളയരുത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും തന്നെ ബേസിക്സ് നല്ലതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ കൂടുതൽ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് സെക്ഷനിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് മോർ എന്നതാണ് ഏറ്റവും നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരേ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പല തവണ ചോദിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാകും അതോ ഏത് ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് അത് പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞില്ല അത് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പം മിക്സ്ചർ ആൻഡ് അലിഗേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് സാധാരണ ഇതിനകത്ത് ഇല്ല പക്ഷേ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കേസാണെങ്കിലും അതുപോലെ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രപ്പോർഷൻസിൻ്റെയൊക്കെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഈ പറഞ്ഞ മിക്സർ ആൻഡ് അലിഗേഷൻ്റെ ഒരു ഫോമുല അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോമുലയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇക്വേഷൻസ് ചുവർതെ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല അത് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് എങ്ങനെ യൂസ്ഫുൾ ആക്കാം എന്നൊരു ഐഡിയ വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടെത്തി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടെത്തി അത് ആൻസർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുകയാണ് നമുക്ക് സ്വയം തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക കാരണം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കൂടുതൽ നേരെ ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ ഉള്ള വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ചോദിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും അത് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന റീസണിങ് ആ ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടെൻ മാർക്സും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ജി കെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഏത് പോർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓർമ്മക്കുറവുകൊണ്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിസ്സാകാം പക്ഷേ ഈ റീസണിങ് മാത്സ് ഒക്കെ ടോപ്പിക്സ് ഷുവറായിട്ടും മുഴുവൻ മാർക്കും മേടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മാക്സിമം മാർക്ക് അതിൽ കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ പല കാൽക്കുലേഷൻ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വളരെ ചെറിയ വേരിയേഷനിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് മോർ ഡു പ്രാക്ടീസ് മോർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് റീസണിങ്ങിനകത്താണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടൈപ്പും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സെഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നരുത് അത് ഒരു ടൈപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു നെർവസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നൊരു പരിഭ്രമം അത് ഒഴിവാക്കാം അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അയ്യോ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നൊരു അങ്കലാപ്പ് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മോർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേഷൻസ് ആൻഡ് ലോജിക്ക് കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിനോണിയം ആൻഡ് അൻറ്റോണിയം ശരിക്കും ഇത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൻ്റെ സെഷൻസിലാണ് ഈ സിനോണിയം അൻറ്റോണിയം വരുന്നത് എന്താണോ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ കണ്ടത് അപ്പോൾ സിൻ ലെറ്റർ ആൻഡ് നമ്പർ സീരീസ് ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് അനലോഗി കോമൺ സെൻസ് ടെസ്റ്റ് ആൽഫബെറ്റിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് കലണ്ടർ സെൻസ് ഓഫ് ഡിറക്ഷൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഓഡ് മാൻ ഔട്ട് ഉണ്ടാകും നമ്പർ സീരീസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതുപോലെ കുറേ പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൽഫബെറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള കുറേ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക കോഡിങ്ങും ഡീ കോഡിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഏജ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പോഴും ഏജ് അല്ല റിലേഷൻ റിലേഷൻ ബേസ്ഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ഒരു
കൂടാതെ ഫിസിക്സിനകത്ത് തന്നെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ആസ്ട്രോണമി അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നു ഇതിൽ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം കാര്യം ഇങ്ങനെ കോമൺ സയൻറ്റിഫിക് ഫാക്ട്സ് ഇങ്ങനെ മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടോപ്പിക്സിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളും പഠിച്ചിരിക്കണം ഒരു സർഫസ് പഠനമെങ്കിലും വേണം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയത് ആര് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിലാണെങ്കിൽ സെൻട്രി പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഐഡിയാസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രോബ്ലം ആയിട്ടൊന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ല ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ബേസിലൊന്നും വരാറില്ല പിന്നീട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത ശൂന്യതയിൽ എത്രയാണ് അതുപോലെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് പിന്നെ കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെ മൂലകങ്ങളുടെ ഇത് വെച്ചിട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രത്ത് എലമെൻറ്റ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ പ്രോസ് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബയോളജിയിലാണെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു രോഗം എങ്കിലും ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രോഗ കാര്യമായിരിക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന വൈറസ് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് ഇതിൽ ഏതാണെന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുള്ള രോഗത്തെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കാം അതുപോലെ രക്തത്തിലെ ഒരു പാർട്സ് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യു ബി സി അതിന് വെച്ചിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകളാവാം അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടർ വരുന്നതാണ് സബ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിലബസ് കൊടുത്താലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് കറണ്ട് അഫെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫെയ്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വേൾഡ് നാഷണൽ ആൻഡ് റീജിയണൽ ഇവൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഇവൻറ്റ്സ് നടന്നത് ഈ അടുത്ത കാലം നടന്നത് നമുക്ക് പത്രം വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം അതിൽ വെച്ച് നോട്ടുണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കും പത്രം വായിക്കുന്നവരാണ് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ എങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ കൃത്യമായ ആൻസർ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ഇനിയിപ്പോൾ എന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ മുതൽ ചെയ്യാത്തവർ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കറണ്ട് അഫെയ്സിൻ്റെ ബുക്കോ ഒരു മാഗസിൻ പോലെ ജി കെ കറണ്ട് അഫെയ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ബുക്ക്സ് ഉണ്ട് മാഗസിൻസ് ഉണ്ട് മാതൃഭൂമി പബ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഇറക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ മേടിച്ച് വായിക്കാം ഏറ്റവും നല്ലത് അന്നന്ന് തന്നെ കറണ്ട് അഫെയ്സ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോവുകയും പിന്നീട് വീക്കെൻഡിൽ റിവൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ ഇവൻറ്റ്സ് പഠിക്കുക പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡ്സ് അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളോ ഈ പുതിയ പ്രൈസുകൾ കൊടുത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ അപ്പോയിൻറ്റീസോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആരാണ് അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ അപ്പോയിൻറ്റീസിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും അതിൽ ചോദിക്കാം അതുപോലെ സ്പോർട്സിൽ ഏത് ഇന്ന ഒരു കപ്പ് വന്നിട്ട് ആഗാഖാൻ കപ്പ് ഏത് സ്പോർട്സ് ഐറ്റത്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇത്തവണത്തെ ഖേൽ രത്ന പുരസ്കാരം ആർക്കാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലും വരാം അപ്പോൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ ഒളിമ്പിക്സ് എവിടെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റീനിലെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എവിടെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം സിനിമയിലാണെങ്കിലും മെയിൻ ഇപ്പം നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഫിലിം ഏതാണ് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ മെയിൻ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ആരാണ് ആക്ടർ ആരാണ് മെയിൻ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ആരാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിലും ശരിയായിരിക്കാം അതുപോലെ ലിറ്ററേച്ചർ ആണെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാ പതിനേഴിലെ വള്ളത്തോൾ പുരസ്കാരം അങ്ങനെ ഏത് പുരസ്കാരങ്ങളും അത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് അതിൻ്റെ അത് ഏത് രചനയ്ക്കാണെന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ അവാർഡ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ആർക്കാണെന്നും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്
മെയിൻ ഗവർണേഴ്സ് വൈസ് റോയ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു അതുപോലെ ബ്രഹ്മസമാജം ഹൂ ഇസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ബ്രഹ്മസമാജ് ഹൂ ഇസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ആനന്ദമഠ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കണം ഇനി അടുത്ത ജോഗ്രഫി ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജോഗ്രഫി പഠിക്കുമ്പോഴും ഒരു മാപ്പ് എടുത്ത് വെച്ച് വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ അതിരുകൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സും വരുവാനകത്ത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇന്ത്യൻ റിവേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ സോയിൽ ഫോറസ്റ്റ് അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ക്ലൈമറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഫേമസ് സൈറ്റ്സ് അതെല്ലാം ജോഗ്രഫിയിൽ പെടും പിന്നെ ഡെമോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് പവേർട്ടി അലിവേഷന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആ യോജന പവേർട്ടി അലിവേഷനുള്ള യോജനാസ് ഇവിടെ വരാം അതുപോലെ എക്കണോമി ആൻഡ് പ്ലാനിങ് അതുപോലെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ നീതി ആയോഗ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ അതായത് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യയെപ്പറ്റിയുള്ള ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും വന്നു കഴിഞ്ഞു അടുത്ത കേരളയുടെ ഫാക്ട്സും ഇത് തന്നെ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളെ പറ്റി ഓരോ ജില്ലകളും കേരളത്തിലെ ഫോർട്ടി ഫോർ റിവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അതുപോലെ ഫേമസ് സൈറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ പഠിക്കുക അതുപോലെ റിനേസൻസ് ഓഫ് കേരള സോ റിനേസൻസിനകത്ത് എല്ലാ ശ്രീനാരായണ ഗുരു മുതൽ എല്ലാ റിനേസൻസ് ലീഡേഴ്സിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പി എസ് സിയുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അധികം നോട്ട് ചെയ്യാത്തതും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്തതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മിക്കവാറും ചോദിക്കാറ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ഡേറ്റുകൾക്കും ഓരോ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളുടെ ജനന സ്ഥലം ജനന വർഷം അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ അവർ നടത്തിയ സാമൂഹിക പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡേറ്റ് അതുപോലെ സമാധിയായ സ്ഥലം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇം അവരുടെ നിക് നെയിംസ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ അച്ചിപ്പുടവ സമരം അതുപോലെ കൽ കല്ലുമാല സമരം അങ് അങ്ങനെ പട്ടിണിജാത അതൊക്കെ നടത്തിയതാര് നേതൃത്വം വഹിച്ചതാര് അത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ഇവൻസ് മെയിൻ ഇവൻസിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫാക്സ് ഓൺ കേരളയിൽ വരിക കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സിവിൽ റൈറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ടെൻ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടെൻ മാർക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈച്ച് ആണ് ഓരോ ടോപ്പിക്കിനും അപ്പോൾ ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബേസിക് ഫാക്ട്സ് പഠിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് അസംബ്ലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആരായിരുന്നു അതുപോലെ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുക പിന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് ലെജിസ്ലേച്ചർ അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ പാർലമെൻറ്റ് അപ്പർ പാർലമെൻറ്റ് ലോവർ പാർലമെൻറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരുന്നതാണ് എപ്പെക്സ് കോഡ്സ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ പി എസ് സി അതുപോലെ നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ വുമൻസ് ഓക്കെ വുമൻ കമ്മീഷൻ അതുപോലെ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ലോകായുക്ത ഓംബുഡ്സ്മാൻ പിന്നെ വിമൻസ് എംപവർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ വിമൻസ് എംപവർമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനോട്ടുള്ള യോജനകളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതുപോലെ ലെജിസ്ലേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ലേബർ അപ്പോൾ ചൈൽഡ് ലേബറിന് അഗെയിൻസ്റ്റുള്ള റൂൾസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ പാർട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ചോദിക്കാം സോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് മാക്സിമം കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഇത് നന്നായി ഓർത്തിരിക്കാനും പഠ
കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് പഠിക്കുക കമ്പാരിസൺ ഓഫ് അബ്ജക്റ്റീവ്സ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി കമ്പാരറ്റീവ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ ഒരു ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും കറക്റ്റ് യൂസേജ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് എ ആൻ ദ അങ്ങനെയുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോർ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് സോറി പ്ലേ സ്റ്റോർ അല്ല നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിലുണ്ട് ഡാഷ് ബോ ഇപ്പം ഈ മൈ നോട്ട് ബുക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാഷ് ബോർഡിൽ ചെല്ലും അവിടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ലെസൻസ് എന്ന് ഒരു പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ തന്നെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് കൂടുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് കറക്ഷൻ ഇൻ സെൻറ്റൻസസ് എക്സെട്രാ ഇതൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ വൊക്കാബുലറി സെഷനിലാണെങ്കിൽ അത്രയും ഗ്രാമർ സെഷനാണ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് അതൊക്കെ വരുന്നത് പ്രപ്പോസിഷൻ വരുന്നത് ഗ്രാമറിലാണ് ഇനി വൊക്കാബുലറി സെഷനിൽ വരുന്നത് അൻറ്റോണിയം വൺ വേഡ് സബ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട്സ് പ്രോബ്ലം കൺസേണിങ് വേർഡ്സ് ഇഡിയംസ് ആൻഡ് ദർ മീനിങ്സ് അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് വൊക്കാബുലറി സെഷൻ അപ്പോൾ സിനോണി അൻറ്റോണിയം ഒക്കെ മാക്സിമം നമ്മൾ ആ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക എല്ലാ സിനോണിയും തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയുന്നത് തന്നെ വരണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അല്ലാത്ത പോസിബിലിറ്റീസ് അല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ മാക്സിമം നമ്മൾ സ്ട്രക്ക് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും ഇഡിയംസ് ആൻഡ് മീനിങ്സ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഒരു ഫോറിൻ വേർഡ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഫോറിൻ വേർഡ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കുക ലാറ്റിനോ ജാപ്പനീസോ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോറിൻ വേർഡ് തന്നിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിലൊരു ചൊല്ല് തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം അതിൻ്റെ മലയാളം അർത്ഥം ആ ഒരു ശൈലിയുടെ അപ്പോൾ നേരെ വേർഡ് മീനിങ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി എഴുതാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അടുത്തത് മലയാളമാണ് മലയാളത്തിലെ ഗ്രാമറ് ലിറ്ററേച്ചറ് അപ്പോൾ മലയാളം ഗ്രാമറിൽ തന്നെ സന്ധി സമാസം അതുപോലെ ശബ്ദം അക്ഷരം കൃതി കൃത്യം അതുപോലെ നമുക്ക് വിഭക്തി അങ്ങനെ ഓരോരോ സെഷനിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എല്ലാത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് മലയാളം പിന്നെ ഐ ടി ാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സി പി യു അങ്ങനെ പിന്നെ ഫി ഫൈവ് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു കീസ് കൺട്രോൾ എഫ് എന്താണ് കൺട്രോൾ എക്സ് എക്സ് എന്താണ് കൺട്രോൾ സി എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട്സ് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓരോ ടേംസ് പഠിക്കുക പിന്നെ വൈറസ് പല പുതിയൊരു എന്തെങ്കിലും വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബ്രൗസേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ബ്രൗസർ അല്ലാത്തത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ അല്ലാത്തത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം സൈബർ ലോസ് സൈബർ ലോ ഇന്ത്യൻ സൈബർ ആക്ട് എന്നാണ് വന്നത് ഐ ടി ആക്ട് എന്നാണ് വന്നത് അത് എന്നാണ് പാസ്സാക്കിയത് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ടേംസ് അത് സ്പൂഫിങ് സ്പാമിങ് ഹൈജാക്കിങ് അതിൻ്റെയൊക്കെ മീനിങ് അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പിതാവാരാണ് അത് അതുപോലെ ഹു ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും റിലേറ്റഡ് ടു ഐ ടി ആൻഡ് സൈബർ ലോ കറണ്ട് കാര്യങ്ങളും നേരത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ എക്സാം അടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈറ്റ് ആക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ ഈ ടെലിഗ്രാം കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട് അപ്പം കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനലിലെ പുതിയ വീഡിയോസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു